ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రాసెస్ పై కూడా పూర్తి స్థాయిలో నమ్మకం పెట్టుకోలేని పరిస్థితులు అయితే మనం గమనిస్తున్నాం దాదాపు ఇప్పుడు మరో మూడు లక్షల పేపర్ల పైగా మరోసారి ఎవరైనా మూడు లక్షల పేపర్ రీవెరిఫికేషన్ రీవాల్యుయేషన్ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ప్రతిపక్షాలు నిర్దిష్టంగా చేయాలంటే ఏం చేయాలి కొంత కొంత లీగల్ ఎవిడెన్స్ కూడా ఉంది వర్క్ ఆర్డర్ కూడా లేదన్నట్టుగా వర్క్ ఆర్డర్ కి సంబంధించి కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చిన టెండర్ ఫైల్ లో కూడా నిబంధనలు ఏమి లేవని ఇలాంటి చాలా టెక్నికల్ ల్యాబ్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి వీటన్నిటిపైన కూడా కొంత నిర్దిష్టంగా ప్రతిపక్షాలు నిందించినాషన్ మిమ్మల్ని ప్రశ్నించినా కూడా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కదలిక లేదు ఇక్కడ మేము అడిగేది ప్రతిపక్షంగా ఎవరమైనా లేకపోతే ప్రజా సంఘాలైనా అడుగుతున్నది ఒకటే తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై వేల మంది విద్యార్థులకు సంబంధించిన భవిష్యత్తు ఒక చిన్న ప్రైవేటు సంస్థకు అనుభవం లేని సంస్థ చేతిలో పెట్టడం ద్వారా వీళ్ళందరి భవిష్యత్తు గందరగోళం అయిపోయింది ఇరవై మూడు మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు లక్షల మంది రోడ్ ఎక్కిండ్రు దీనికి అంతా ఒక ప్రభుత్వము పరిష్కారం చూపించాలని వీళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఆ దిశగా ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తలేరు కేవలం జనార్దన్ రెడ్డి గారు కమిషనర్ గా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు వచ్చి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు అశోక్ కుమార్ గారికి వచ్చి అవును ఎస్ తప్పుదేవాలు జరిగినాయి బబ్లింగ్ లో మాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది తొంభై తొమ్మిది మార్కులు ఉన్నవాళ్ళకు సున్నా మార్కులు వచ్చినాయి ఇట్లానే అంటున్నారు మరి అందరూ తప్పులు జరిగినాయి అంటున్నారు త్రీ మెన్ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత నిర్దిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా విద్యార్థులకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఎందుకు ప్రభుత్వం భరోసా కల్పించడం లేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏ చర్యల ద్వారా ఈ సమస్యను సరిదిద్దుతో ప్రభుత్వము ఒక కార్యాచరణను ప్రకటించడం లేదు నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఏ తప్పిదాలకు కారణమైన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నా నివేదికలు ఇచ్చిన గ్లోబరీనా సంస్థకే మళ్ళీ రీవాల్యుయేషన్ రీవెరిఫికేషన్ రీపబ్లిషింగ్ మొత్తం కూడా మళ్ళీ ఆ సంస్థకే అప్పచెప్పిండ్రు అంటే అసలు అసలు మెయిన్ ఇష్యూయే సమస్యనే ఆ సంస్థ దగ్గర ఉంది మళ్ళీ అదే సంస్థకు పనులు అప్పచెప్పడిన ప్రభుత్వాన్ని మనం ఎట్లా విశ్వసించాలి మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంగా మేము మేము చేయగలిగింది ఏముంది మేమేమన్నా అంటే రాజకీయ ఆరోపణలు అంటారు మేమేదన్నా రోడ్ ఎక్కితే పోలీసులను పెట్టి నిర్బంధిస్తున్నారు ఇంతకుముందు నిరసనలు తెలుపుకోనికి నన్ను అవకాశం ఉండే ఒత్తిడిలు నిర్బంధాలతోటి సమస్యను చిన్నదిగా చేసి చూపించడమో లేకపోతే సమస్యను అణిచివేయాలనుకుంటుంది ప్రభుత్వం తప్ప ఈ సమస్యకు పక్క నిర్దిష్టమైన పరిష్కారం చూపించడానికి రావడం లేదు నేను అడుగుతున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకవేళ ఏదైనా కార్యక్రమాలలో బిజీగా ఉన్నా సంబంధిత శాఖ మంత్రి అఖిల పక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు కదా తల్లిదండ్రులతో పేరెంట్స్ కమిటీతో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి ఏం వాళ్ళ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారో కనుక్కొని వాటిని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు కదా గత ప్రభుత్వాలు డెబ్బై సంవత్సరాల స్వాతంత్రంలో ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రులే స్వయంగా సమస్య మీద ప్రతిపక్షాలతో చర్చించి లేకపోతే బాధితులను పిలిచి మాట్లాడి పరిష్కరించిన సందర్భం ఉంది ఎందుకు తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఆ దిశగా అడుగులు వేయడం లేదు ఇవాళ ఒక ఆయన అంటాడు నాకు తెలియనే తెలియదు ఈ సంస్థ అంటాడు ఇంకొక ఆయన అంటాడు నేను ఎప్పుడు చూడనే లేదంటాడు అంటే వీళ్ళు ఏం మాట్లాడకున్నా పర్వాలేదు కానీ ఏదో ఒకటి మాట్లాడి ఇంకా ఎక్కువ ఆందోళన పెంచుతున్నారు జయదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ఇది చాలా చిన్న సమస్య దీన్ని ప్రతిపక్షాలు పెంచి పోషిస్తున్నాయి ప్రతిపక్షాలు పెంచి పోషిస్తే ఇరవై మూడు మంది విద్యార్థులు చచ్చిపోతారా సున్నా మార్కులు వాడాయని మీరే తొంభై తొమ్మిది మార్కులు వచ్చిన రివాల్యుయేషన్ లో మీరు దిద్ది ఓ ఇద్దరు లెక్చరర్స్ ను సస్పెండ్ చేసినామని అన్నారు అంటే మీరు మేకల్ని బలిచ్చి పులులను కాపాడుతున్నారు ఇప్పుడు రివాల్యుయేషన్ లా లేకపోతే ఎగ్జామినేషన్ వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమన్నా చిన్నదో పెద్దదో మిస్టేక్ జరిగింది అనుకోని మీరు ఇద్దరిని ఇద్దరు ఒకరిని సస్పెండ్ చేసి ఒకరికి ఐదు వేల జుర్మానా విధిస్తే సమస్య పరిష్కారం అయిందా మీరు సమస్య మూలాలకు ఎందుకు వెళ్ళడం లేదు ఎందుకు తెలుసుకోవడం లేదు ప్రభుత్వము బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సిన సందర్భంలో ఆ ప్రయత్నం చేస్తలేరు దానికోసం ఆందోళన ఎక్కువైపోయింది ఈ రోజు మేం మా వైపు నుంచి మేము సూచన చేస్తున్నాం అయ్యా మీరు తక్షణమే చనిపోయిన కుటుంబాలను ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రగతి భవన్ కు పిలుచుకొని వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం కలిగించండి మంత్రి గారు మీరు సమస్య పూర్తి స్థాయిలో కొంత తగ్గాలంటే ముందు స్కాండ్ కాపీస్ అయితే ఆన్లైన్ లో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అది నిబంధన తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై వేల మంది విద్యార్థుల యొక్క జవాబు పత్రాలను ఆన్లైన్ లో అందుబాటులో పెట్టడం ద్వారా ప్రతి విద్యార్థి యొక్క తల్లిదండ్రులు తమ తమ బిడ్డ పరీక్షలకు ప్రశ్నలకు ఏం సమాధానాలు రాసిందో ఆన్సర్ చూసుకున్నప్పుడు తొంభై శాతం ఆందోళన తగ్గిపోతుంది మిగతా పది శాతాన్ని ఏదన్నా ఉంటే కూడా అధికారులు వాటిని చర్చించి పరిష్కరించవచ్చు ఈ రోజు 
పేపర్లలో చేస్తున్న రిపోర్ట్ల ప్రకారం విద్యార్థుల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం రెండు లక్షల మంది విద్యార్థుల ఆన్సర్ సీట్లు కనిపించకుండా పోయినాయని అంటుంది అంటే రెండు లక్షల మంది విద్యార్థుల జవాబు పత్రాలే మాయమైపోయినాయి అంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ లో దీనికి కారణం నేను అనుకుంటున్నది ఏంటని అంటే ఫెయిల్ అయ్యే విద్యార్థులకు తొంభై శాతం పైగా మార్కులు వేసిండ్రు కాబట్టి రీవాల్యుయేషన్ పేరు మీదను ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ కి అందుబాటులో పెడితే అర్హత అంటే పాస్ కాని విద్యార్థులకు తొంభై శాతం పైగా మార్కులు వేసిండ్రు కాబట్టి ఇది బయటపడుతుందని చెప్పి మొత్తం ఆన్సర్ షీట్లే మాయం చేసి సో ఈ అంటే ఇట్లాంటి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి దీని మీద కాకినాడ జేఎన్టీ కాడ నుంచి మొదలు పెడితే ఎంసెట్ ఎంసెట్ తర్వాత బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ మాగ్నెటిక్ ఇన్ఫోటెక్ అండ్ గ్లోబరీన సంస్థ మీద పూర్తి స్థాయిలో కాంప్రహెన్సివ్ గా విచారణ జరగాలి అప్పుడే ఈ అన్నిటి ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరుకుతుంది లేకపోతే గాన మొత్తం ఈ విద్యా వ్యవస్థ ప్రతి సంవత్సరం పది లక్షల మంది ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఒక సంస్థ చేతిలో పెడితే ఇది మళ్ళీ తిరిగి కార్పొరేట్ కాలేజీల చేతుల్లోకే వాళ్ళ ఉచ్చులోకే వాళ్ళ పట్టులోకే వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఏమాత్రం మంచిది కాదు తల్లిదండ్రులు అందరు ఆందోళన చెందుతున్నది ఇక్కడనే మా పిల్లగాడు చదువుకున్న చదువు మా పిల్లగాడు రాసిన పరీక్ష మా పిల్లగాంది కాకుండా పోయింది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కష్టపడి చదువుకొని రాసిన పరీక్ష వాడు సున్నా మార్కులు వేస్తాడో నూరు మార్కులు వేస్తాడో ఏం చేస్తాడో తెలియని పరిస్థితుల్లో తల్లిదండ్రులు ఆందోళనలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ ప్రభుత్వము తక్షణమే పారదర్శకంగా విచారణకు ఆదేశించాలి సంబంధిత సంస్థల మీద క్రిమినల్ కేసులు సంబంధిత వ్యక్తులను అరెస్టు చేయాలి అదే విధంగా గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా పరీక్షల వ్యవహారాన్ని నిర్వహించిన సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ను పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం రేవంత్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మొత్తానికి ఇప్పటికైనా పారదర్శకత కనిపించాలంటే విద్యార్థులు అందరి స్కాన్ కాపీస్ వారికి అందుబాటులో ఉంచే ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడు కొంత ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రక్రియపై కొంత నమ్మకం వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది అన్నిటికన్నా మించి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ లో కావచ్చు గ్లోబరీన సంస్థపై కావచ్చు పూర్తి స్థాయి విచారణ జరగాల్సిన అవసరం అయితే కనిపిస్తుంది ఇది వాటి న్యూస్ లో ప్రత్యేక చర్చ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కొనసాగుతూనే ఉంటాయి చూస్తూనే ఉండండి ఏ